Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay, ngoài các tin nóng về đời sống nhân sinh, tình hình an ninh trật tự còn các các vụ án đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là thông tin về căn biệt thự trăm tuổi ở tỉnh Đồng Nai đứng trước nguy cơ bị đập bỏ làm đường ven sông cũng sẽ được đề cập trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ là thời lượng của tin nóng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây đoàn công tác Ủy ban Nhân dân Đồng Nai gồm các chuyên gia kiến trúc, nhà khoa học và quản lý địa phương đã thị sát biệt thự cổ trăm tuổi của đốc phủ Võ Hà Thanh, còn được gọi là nhà lầu ông phủ. Sau khi kiểm tra, ghi nhận nguyện vọng của chủ nhân ngôi nhà, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp ý kiến của các sở ban ngành để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định giữ lại hay đập bỏ căn biệt thự này để làm dự án đường ven sông. Biệt thự cổ của đốc phủ Võ Hà Thanh, còn gọi là nhà lầu ông phủ, nằm tại khu phố 5, phương Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Công trình được xây dựng vào năm 1922 và hoàn thành năm 1924, cùng thời với tòa bố Biên Hòa. Căn nhà gồm hai tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, mặt tiền dinh ra sông Đồng Nai. Để xây dựng ngôi biệt thự này, 100% nguyên vật liệu được nhập từ Pháp. Vào năm 1996, bộ phim đổi tiếng một thời Người đẹp Tây Đô đã chọn ngôi nhà này làm bối cảnh chính để quay. Với tuổi đời trăm năm, biệt thự cổ đốc phủ Võ Hà Thanh có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Vì vậy, việc tháo dỡ công trình này để làm dự án đường ven sông khiến nhiều người tiếc nuối, mong muốn giữ gìn. Theo bản chiếc tính giá bồi thường để thực hiện dự án đường ven sông Đồng Nai của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa, cơ quan chức năng định giá bồi thường ngôi biệt thự cổ này số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Dù đã được xây dựng đúng 100 năm, nhưng căn biệt thự vẫn nguy nga, bề thế, mang đậm lối kiến trúc phương Tây. Trước đây, lầu ông Phủ được bao quanh bởi tường rào, sân vườn với nhiều cây cối. Tuy nhiên, để làm dự án đường ven sông Đồng Nai, sân vườn và tường rào đã phá bỏ, chỉ còn lại căn biệt thự cổ. Qua nhiều năm chưa được tu sửa, biệt thự đốc phủ sứ Võ Hà Thanh hiện nay đã có dấu hiệu xuống cấp. Hiện căn biệt thự này do bà Đặng Thị Linh Phương, 51 tuổi quản lý, sử dụng. Thưa quý vị, tin nóng xin được tiếp nối với những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và giao thông. Một người đàn ông làm nghề mua giới bất động sản đã lừa khách hàng mua đất nền, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt người đàn ông mà Mỹ Phương vừa nhắc đến là Huỳnh Minh Đương, 40 tuổi, 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2017, Huỳnh Minh Đương làm nghề mua giới bất động sản, kinh doanh bất động sản, nên quen biết nhiều người đầu tư mua bán đất. Do cần tiền trả nợ, nên Đương đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ lãnh đạo, nhiều nhà đầu tư kinh doanh bất động sản ở các tỉnh. Những người này không thể trực tiếp đứng ra mua bán đất nền, nên đã quỷ quyền cho Đương đại diện để mua bán đất với số lượng lớn. Đương rủ những người quen cùng đầu tư đặt cọc mua bán đất nền hoặc đưa tiền cho Đương để Đương đặt cọc mua đất nền, sau đó tìm người bán kiếm lời. Đương thỏa thuận, sau khi đặt tiền cọc mua nền xong, khoảng 15 ngày đến một tháng sẽ bán lại để lấy lời. Sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc lời và hoa hồng cho họ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Đương không đặt cọc mua bán nền như thỏa thuận, mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, Đương đã chiếm đoạt của 15 người với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất là hơn 11 tỷ đồng, người ít nhất 51 triệu. Đến nay, bị cáo vẫn chưa khắc phục cho các bị hại. Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và triệt xóa thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 10 đối tượng có liên quan. Trưa ngày 23 tháng 9, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bố trí lực lượng bắt quả tan 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bàn ấp 2 xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 8 con gà đá số tiền gần 100 triệu đồng và một số tên vật khác có liên quan. Tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng vừa bắt quả tang ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng để làm rõ vụ việc. Vào đêm 21 tháng 9, công an phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kiểm tra nhà trọ tại hẻm 4, tổ 7, khu phố 4. Qua kiểm tra, công an phát hiện bắt quả tang đối tượng Phan Văn Khóa đang bán hai ống ma túy cho hai đối tượng. Kiểm tra phòng trọ của Khóa Cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ 4 ống hút nhựa và 3 gói ni lông chứa ma túy cùng nhiều dụng cụ phương tiện để phân chia ma túy ra bán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, 
làm rõ nhóm đối tượng này. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong quán rượu của mình, cửa khóa trái và nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi trên ghế nhựa. Sáng 23 tháng 9, một người đàn ông tới kiosk trong hẻm trên quốc lộ 1, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để mua rượu. Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy chủ quán ra mở cửa, nên người đàn ông đã nhìn qua khe cửa, thấy chủ quán ngồi bất động trên ghế nhựa ở kiosk, ngửa đầu ra sau. Nghi có chuyện chẳng lành nên người đàn ông hô hoán cho người dân khu vực tới hỗ trợ. Sau khi mở cửa ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chủ quán tử vong nên trình báo cho lực lượng chức năng. Được biết chủ tiệm 61 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh thuê kiosk ở Bình Dương để nấu rượu bán. Còn tại Quảng Ngãi, một bệnh nhân suy giảm trí nhớ được đưa vào bệnh viện đa khoa ở tỉnh này, sau đó mất tích. Gia đình bệnh nhân và lực lượng chức năng đã tìm kiếm 6 ngày nhưng không thể tung tích. Cuối cùng, một người vô tình phát hiện bệnh nhân đã tử vong. Khoảng 15 giờ chiều 23 tháng 9, người đàn ông tưới nước cây xanh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc thì ngửi thấy mùi hôi thối. Sau đó kiểm tra thì phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy trên ban công bệnh viện. Thi thể nằm gần khoa hồi sức tích cực chống độc. Phía dưới ban công là nơi có hàng trăm người bệnh, người nhà bệnh nhân qua lại mỗi ngày. Nhiều người nhà chăm sóc bệnh nhân tại tầng 1 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết bắt đầu ngửi thấy mùi hôi cách đây 2 ngày. Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân là ông H, 54 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông H được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Ngày 18 tháng 9, ông H bỏ đi khỏi phòng bệnh. Người nhà và lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả. Hiện Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, lứa tuổi thanh thiếu niên với nhiều cảm xúc bồn bột, sốc nổi, cách giải quyết những mâu thuẫn tình cảm đôi khi mang tính chất tiêu cực. Tuy nhiên, đáng lên án là giải quyết tình cảm bằng vũ lực, chém người trọng thương. Hai đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã chém tình địch và bị bắt giữ về hành vi giết người. Ngày 23 tháng 9, thông tin từ Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao hai nghi phạm Y Phú Pia, 18 tuổi, và Y TK, 14 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, để Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Y Phú và một cô gái cùng xã yêu nhau nhưng hiện đã chia tay. Sau khi chia tay người yêu, Y Phú ghen tuông, nghi ngờ Y Hùng Cường Pia, 21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, là bạn trai mới của cô gái, nên tìm cơ hội đánh dằn mặt. Khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 9, Y Phú rủ cháu ruột là Y Tây cầm theo dao để chặn đánh Y Hùng Cường ở đoạn đường gần Nghĩa Trang, xã Ea Tiêu. Khoảng 10 phút sau, thấy Y Hùng Cường đi qua đoạn đường này, Y Phú liền điều khiển xe máy chở Y Tây đuổi theo. Khi đuổi kịp, Y Tây dùng dao chém một nhát trúng vào cổ nạn nhân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Hai đối tượng gây án xong thì cất giấu hung khí rồi lẫn trốn. Đến sáng 22 tháng 9, cả hai bị công an huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Sáng ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ chiếc ô tô bán tải lao vào một tiệm spa. Qua xét nghiệm nhanh ban đầu cho thấy tài xế ô tô có nồng độ cồn trong máu, thưa quý vị. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, ô tô bán tải do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trong hẻm 113 hướng từ đường Trần Văn Ơn ra đường 30 tháng 4, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Khi xe đi đến ngã ba giao nhau của hẻm 113 và đường 30 tháng 4, chiếc xe không quẹo mà lao thẳng vào một tiệm spa đối diện hẻm 113. Cú tông mạnh khiến cửa cuốn của tiệm spa bị đâm thủng, ô tô bán tải nằm gọn trong sảnh của tiệm spa. Rất may mắn thời điểm đó tiệm spa không có người, tài xế xe bán tải bị thương nhẹ, một số tài sản bên trong tiệm spa bị hư hỏng. Trên mạng xã hội đang tải clip do người dân quay lại cảnh một tài xế xe tải chạy ngược chiều một đoạn khoảng 500m trên quốc lộ 1 ở tỉnh Tiền Giang. Hành vi vi phạm của tài xế này bị cộng đồng lên án dữ dội vì gây nguy hiểm cho người khác, mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã mời ông Vũ Văn Thắng, 41 tuổi, lên làm việc do liên quan đến hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên đường có biển cấm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông xác định hành vi của ông Thắng đã lái xe tải biển số 51D85197, lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày 20 tháng 9 là rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Ông Thắng điều khiển xe tải chạy ngược chiều một đoạn khoảng 500m trên quốc lộ 1, sau đó đến điểm mở giải phân cách để băng qua đường. Thời điểm này, trên đ
Kể từ khi vùng đất Đồng Tháp 10 phát huy tiềm năng và thế mạnh cây dứa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình bài bản đã giúp cho loại cây này ngày càng tăng năng suất, sản lượng và có giá trị cao trong thị trường. Nhờ vậy mà người nông dân tại đây cũng thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, khiến cuộc sống họ ngày càng thêm ổn định. Từ đầu năm đến nay, giá dứa luôn ở mức 9.000 đồng cho đến 10.000 đồng một ký, có lúc vượt lên trên 10.000 đồng một ký, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Với giá này, mỗi hecta dứa cho nông dân lợi nhuận rồng khoảng 100 triệu đồng. Nhờ thu nhập cao từ cây dứa, bà con huyện Tân Phước vượt khó thoát nghèo và tạo dựng cơ nghiệp vững vàng trên miền đất mới khai hoang trong tháp 10 của tỉnh Tiền Giang. Huyện Tân Phước là vùng chuyên canh dứa của tỉnh Tiền Giang với trên 15.000 hecta, năng suất bình quân khoảng 30 tấn cho một hecta. Hiện nay có khoảng từ 30 cho đến 40% số diện tích đã và đang bước vào thời điểm thu hoạch. 100% diện tích dứa chuyên canh tại huyện Tân Phước đều có đề bao ngăn lũ bảo vệ, đảm bảo phòng tránh thiên tai, chủ động nguồn nước tưới tiêu cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp cái diện tích khớp ở trên địa bàn huyện là phải trên 15.000 hecta nhưng là bà con nông dân canh tác là mỗi năm thì thu hoạch có trên là 300.000 tấn năm nay thì giá khớp cũng tương đối ổn định dao động từ 9.000 tới 10.000 nói chung là cũng góp phần là cải thiện cuộc sống của bà con nông dân trên địa bàn cũng như là tăng thu nhập rồi góp phần vấn đề là xây dựng nông thôn mới những năm gần đây, cây dứa Tân Phước đang được nông dân xây dựng mô hình sản xuất đạt chuẩn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị cho cây dứa với kỳ vọng có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thưa quý vị, tình trạng người điều khiển phương tiện vô tư đi ngược chiều đang diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và xảy ra tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên đi ngược chiều để tiện và nhanh hơn, để rồi nhận lấy những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và tình huống giao thông đầu tiên mà camera nóng muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay cũng sẽ bắt nguồn từ hành vi này. Chiều 22 tháng 9, một thiếu niên đạp xe đi ngược chiều gian đường ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nam thanh niên đi xe máy chạy đúng chiều nhưng không tránh kịp. Hai xe gia chạm, người đi xe máy bị hai chiếc xe đè lên. Thiếu niên đi xe đạp lão đảo đứng dậy nhưng sau đó nhanh chóng ôm bụng nằm gục. Chưa rõ thương dông như thế nào nhưng cách đi ngược chiều thực sự quá nguy hiểm cho chính mình và người khác. Còn tại Đà Nẵng, trong lúc một tài xế ô tô đang quay đầu xe ngay tại đoạn đường bố trí vạch đôi nét lì màu vàng là vị trí yêu cầu bất kỳ phương tiện nào cũng không được phép lấn làng, đè lên vạch hay quay đầu sử dụng làng khác. Cũng vì không tuân thủ luật lệ này nên tài xế ô tô đã gây ra vụ va chạm nghiêm trọng với một người lái xe máy chạy làng đối diện. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây để nâng cao cảnh giác, quan sát kỹ hơn mỗi khi lưu thông trên đường. Vụ việc xảy ra tối 21 tháng 9 ở tuyến đường gian biển đi bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Tài xế ô tô cẩn thận quan sát trước sau dây định quay đầu. Tuy nhiên, đây là đoạn đường có dịch kẻ liền, cấm dược nên tài xế ô tô đã vi phạm. Khi ô tô vừa sang làng ngược chiều thì xảy ra tai nạn. Người đàn ông đi xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào ô tô. Nạn nhân bị văng lên nắp cao bộ xe bất động. Nhiều người cho biết tuyến đường này dài nhưng hầu như là dạch liền, trừ những chỗ ngã ba. Vì vậy, rất nhiều ô tô muốn quay đầu ngại đi xa thường bất chấp dạch liền. Thưa quý vị, trong những ngày bão lũ vừa qua, con đường để các đoàn thiện nguyện mang nhu yếu phẩm đến với người dân đầy gian nan và nguy hiểm khi phải vượt đèo, vượt dốc, vượt qua những con đường đầy trơn trợt và bùng lầy. Đứng trước những nguy hiểm đó, thay vì bỏ cuộc, thì nhiều đoàn thiện nguyện đã hợp sức, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua và đồng lòng hướng đến mục tiêu mang nhu yếu phẩm đến giúp đỡ bà con miền Bắc và đoạn clip tái hiện kéo pháo qua đèo ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy được lòng quyết tâm đó. Đoạn clip ghi lại tình huống Khoảng 15 người nam nữ cùng nhau nắm dây, kéo chiếc xe tải qua đoạn dốc lề lội, đầy bùn nháo. Người kéo trước, người đẩy sau, giúp chiếc xe nhanh chóng vượt qua đoạn dốc khó. Đây là xe của đoàn thiền nguyện thành phố Thanh Quá đi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở miền Bắc. Cuối cùng, xe cũng đến được đoạn đường khô đáo hơn. Không chỉ ô tô mà cả các đoàn xe máy cũng vượt dốc bùn đất để chở nhu yếu phẩm vào các bản làng trợ giúp người dân. Dù chỉ mới học lớp 2 nhưng khi thấy mọi người khiên sắt và vật tư đi bộ 2 km vào trường, các em học sinh trường tiểu học Sáng Chải, xã Sáng Chải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đã không ngần ngại nhiệt tình góp sức và hỗ trợ mọi người. 
Đáng nói ở đây là cách ứng xử lễ phép và chân thành của các em đã khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi suýt xoa mà khen ngợi. Do đường sạt lỡ nên tất cả mọi người cùng nhau khiên giác sắt và vật tư, thiết bị đi bộ gần 2 km vào trường. Các em học sinh cũng góp chút sức. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc làm của hai em học sinh đã khiến những người chứng kiến không khỏi suýt xa khen ngợi. Không những vậy, khi được một thành viên trong đoàn thiện nguyện hỏi thăm, hai em nhỏ còn khoanh tay lại trước khi trả lời. Bên cạnh đó, các em không quên dạ thưa vô cùng lễ phép. Thưa quý khán giả, những năm gần đây ở Việt Nam, số lượng người mắc bệnh suy thận ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê ước tính, đến nay đã có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm số lượng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cân lọc máu trên cả nước nói chung là khoảng 800.000 người. Và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng, hiện tại đã lên tới từ 4.000 đến 5.000 bệnh nhân. Với số lượng bệnh nhân nhập viện lọc thận tăng cao đã gây ra tình trạng quá tải ở các bệnh viện ở tỉnh này. Vậy nên địa phương vẫn đang nỗ lực cố gắng tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong vấn đề thiếu hụt máy móc, trang thiết bị và nguồn lực y tế để đáp ứng nhu cầu giúp nhiều bệnh nhân suy thận được điều trị kéo dài sự sống. 30 tuổi, người đàn ông này vừa phát hiện suy thận mạng tính giai đoạn cuối được hơn một năm. Từng là trụ cột trong gia đình, sức khỏe tốt. Thế nhưng, hơn một năm trước, anh cảm thấy người mệt mỏi, mất ngủ, xanh xao, buồn nôn nên đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám thì phát hiện bệnh. Nghe tin bị bệnh, anh không khỏi bàng hoàng bởi cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Tự nhiên mình không nói ra lời với vợ luôn, mà tự nhiên mình lực một, mình thấy mình người mình không có sức khỏe, mình lo cho vợ. Tự nhiên mình sụp xuống luôn. Trường hợp bà Đào Thị Tiếp đã bị bệnh thận suốt 20 năm, phải thường xuyên đi thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Từ đầu năm 2024, bệnh của bà tiến triển nặng thành suy thận giai đoạn cuối và phải tiến hành chạy thận. Gia đình vốn nghèo, kinh tế khó khăn. Việc thường xuyên di chuyển qua lại từ Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh khiến sức khỏe và tinh thần của bà Tiếp kiệt quệ nên quyết định về quê để tiếp tục chạy thận tại Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh. Bác sĩ cũng cho là bà được chỗ như bà được năm ơn. Ví dụ như một tháng thì được không bả triệu mấy á. Gia đình của bà được không khổ, không có. Giờ thì bà cũng như là cũng giờ có thì cũng bất rác băng bường trả thôi, đi làm thôi. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện có 3 đơn vị thận nhân tạo công lập và một đơn vị thận nhân tạo tư nhân. Địa phương hiện có khoảng 550 trường hợp bị suy thận mạng tính. Bệnh nhân đông, nhu cầu rất nhiều. Thế nhưng, tại các bệnh viện, điều kiện trang thiết bị hạn chế đã gây nhiều khó khăn trong công tác chữa trị. Với cơ sở vật chất là bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng mà cái lượng máy cũng không đủ đáp ứng được nhu cầu của cái lượng bệnh nhân mà suy thận giai đoạn cuối cần phải điều trị thay thế thận bằng cái chạy thận nhân tạo. Một số trường hợp họ có điều kiện thì họ có thể ra bệnh viện tư nhân hoặc là một số nhiều nữa không có điều kiện nữa thì họ có thể không điều trị thay thế thận và họ chấp nhận cần Cuối năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thành lập đơn vị thận nhân tạo. Đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Đắk Lắk chạy thận nhân tạo cho người dân. Đơn vị thận nhân tạo mở ra với mục đích giảm thiểu tình trạng quá tải chạy thận định kỳ tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, lượng bệnh đông khiến đơn vị quá tải. Lượng bệnh nhân là quá tải liên tục và bọn chị phải bên chị là phải xin thêm máy nhiều lần. Xin hiện tại đây được máy lần thứ ba rồi để đáp ứng cái đủ cái nhu cầu của bệnh nhân và hiện tại lượng bệnh nhân chờ của bệnh chị vẫn còn đang còn nữa. Trước tình trạng, nhu cầu của người dân rất nhiều và cần thiết, mới đây Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổng hợp ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh trình các cơ quan bộ, ngành, đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Huyết học truyền máu và các đơn nguyên thận nhân tạo cho địa phương với mong muốn phát triển thêm 4 đơn nguyên thận nhân tạo theo 4 hướng của tỉnh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thu Thảo cùng với Mỹ Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An.